వెల్కమ్ బ్యాక్ గుంటూరు జిల్లాలో విషాదం నెలకొంది కృష్ణా నదిలో నలుగురు విద్యార్థులు బలంతయ్యారు తాడేపల్లి మండలం గుండిమెడ గ్రామం వద్ద కృష్ణా నదిని చూసేందుకు పలువురు విద్యార్థులు అక్కడికి వచ్చారు అయితే ప్రమాదవ శాతం అందులో నలుగురు విద్యార్థులు నదిలో పడిపోయారు ఈ విషయాన్ని చుట్టుపక్కల వారు గమనించి కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు గల్లంతైన విద్యార్థుల్ని క్రాంతి కుమార్ శివ నీలం శశి దినేష్ గా గుర్తించారు అయితే ఇంతవరకు ఒక్క విద్యార్థి మృతదేహం లభ్యమైంది ఆచూకీ లేని మిగతా ముగ్గురి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి కాగా గల్లంతైన విద్యార్థులందరూ చిర్రా ఊరి గ్రామానికి చెందిన వాళ్లే మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అందిస్తారు శ్రీకాంత్ ఇప్పటి వరకు ఒక విద్యార్థి మృతదేహం లభ్యమైనట్లు తెలుస్తోంది గాలింపు చర్యలు ఎలా జరుగుతున్నాయి పదిన్నర గంటల సమయంలో కృష్ణా నదిలో గల్లంతైన విద్యార్థుల ఆచూకీకి సంబంధించి కొద్దిసేపటి క్రితమే క్రాంతి కుమార్ అనే విద్యార్థి మృతదేహం ఎక్కడైతే వీళ్ళు గల్లంతయ్యారు అక్కడే లభించింది మిగతా ముగ్గురు ఆచూకీ కోసం ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ఎఫ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి గజల ముప్పై మందితో ప్రస్తుతం ఆ గాలింపు చర్యలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి అయితే కృష్ణా నదికి వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న కారణంగా బ్యారేజ్ నుంచి దిగువ వస్తున్న వరద ఉధృతి కారణంగా కొంత గాలింపు చర్యలకు అయితే ఆటంకం ఏర్పడుతుంది దీంతో వరద ఉధృతిని ఎక్కడైతే విద్యార్థులు గల్లం తయారు అక్కడ కొంతవరకు కట్టడి చేసేందుకు స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఇసుక మూటలను పెద్ద అక్కడ ఏర్పాటు చేసి వరద ఉధృతిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తొలుత గంటసేపటి పాటు కూడా వరద ఉధృతిని తగ్గించేందుకు ఇసుక మాటలతో అక్కడ వేసిన తర్వాత మాత్రమే క్రాంతి కుమారికి సంబంధించిన మృతదేహం కూడా బయటపడింది ఇతనితో పాటు అతని తమ్ముడు కూడా ప్రస్తుతం గల్లం తయారు అతని మృతదేహం కూడా లభించాల్సింది మొత్తం తెలుగు విద్యార్థుల్లో ఒక విద్యార్థి మృతదేహం మాత్రమే ప్రస్తుతం లభించింది మిగతా ముగ్గురి కోసం అయితే మమ్మర గాలింపు చర్యలు అయితే కృష్ణా నది పర్వాహక ప్రాంతంలో కొనసాగుతుంది అయితే గల్లంతైన చోట వీళ్ళ మృతదేహాలు బయటకు వస్తాయి లేకపోతే వరద ఉధృతికి కొంచెం ముందుకెళ్ళే అన్న కోణంలో అయితే ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే గాలింపు చర్యలు అయితే కొనసాగిస్తుంది మూడు గంటలుగా కొనసాగిస్తున్న గాలింపు చర్యలు ప్రస్తుతం ఒకటి మాత్రం బయటపడుతుంది మిగతా కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇక్కడ కృష్ణా నది ఒడ్డున కన్నీరు మున్నరిగా విలపిస్తున్నారు వాళ్ళని వాదార్చే క్రమంలో ఎవరు తరం కాని పరిస్థితి నేపథ్యం ప్రస్తుతం మృతదేహాల ఆచూకీని కనిపెట్టే పనిలో అయితే ఆ పోలీసులు ఎస్టీఆర్ఎఫ్ రక్షణ బృందాలు అయితే గాలింపు చర్యలు పాల్గొని అదేవిధంగా గుంటూరు ఎంపీ గల్లా చేదేవ్ కూడా ప్రస్తుతం ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు సహాయక చేతన్ దగ్గర ఉన్న ఆయన పర్యవేక్షిస్తున్నారు సుమారు గంట గంటన్నర సమయంలో మిగతా మృతదేహాలకు సంబంధించి ఆచూకి కూడా లభ్యమయ్యే అవకాశాలు ఉండడంతో మొత్తం అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఘటన జరిగిన కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతానికి అయితే చేరుకుంటున్నారు ఇంకా గాలింపు చర్యలు అయితే మరో రెండు గంటలు అయితే కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంత సమయం అయినప్పటికీ కూడా మృతదేహాలు ఆ మిగతా ముగ్గురు కూడా వెలికి తీసే వరకు అయితే గాలింపు చర్యలు అయితే కొనసాగిస్తామని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ ఓకే శ్రీకాంత్ కృష్ణా జిల్లా కబడ్డీ మాజీ సెక్రటరీ సూసైడ్ కలకలం రేపింది ఏపీ కబడ్డీ ప్రెసిడెంట్ వీర్ల లంకయ్య కక్ష సాధింపు చర్యలు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు ఎలమంచలు శ్రీకాంత్ సెల్ఫీ వీడియోలో ఆరోపించాడు తన కక్ష సాధిస్తూ టీం సభ్యులను కబడ్డీ క్రీడకు దూరం చేస్తున్నాడని మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని సెల్ఫీ వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పురుగుల మందు సేవించిన శ్రీకాంత్ ను ఆసుపత్రికి తరలించారు శ్రీమైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీరంటే నాకు ఎంతో ప్రాణం సార్ నేను ఈ కబడ్డీ కృష్ణా జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను నా పేరు ఎల్మంచల్ శ్రీకాంత్ నేను గతంలో స్టేట్ సెక్రటరీ మీద ఎన్నోసార్లు మీకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే నా చెల్లెళ్ళు నా కూతుళ్ళు అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కక్షతోనే మా కృష్ణా జిల్లా టీంని ఆడనివ్వకుండా సరైన న్యాయ నైపుణ్యం ఉన్న క్రీడాకారులను కాకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి సెలక్షన్స్ ఆడిన వాళ్ళని క్రీడాకారులు అందరినీ సెలెక్ట్ చేసి పంపిస్తున్నారు సార్ దీనివల్ల నన్ను నమ్ముకుని ఉన్న నలభై మంది క్రీడాకారులను నేను కామెడీ జయరామ్ గారు అలాగే సుధాకర్ గారు వీళ్ళిద్దరు నాకు దైవంతో సమానం నా అన్నలు వాళ్ళ సహకారంతో రాబోయే మంది క్రీడాకారులని నేనే పోషిస్తూ నేనే మొత్తం అంతా దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నాను ఆ క్రీడాకారుల జీవితాలని అన్యాయం చేయాలని వేర్లంకయ్య ఎన్నో కుట్రలు పొందున్నాడు ఆ క్రీడాకారుల జీవితం అన్యాయం అవ్వకూడదు నా మూలాన వాళ్ళ జీవితాలు పోకూడదని నేను ఈరోజు నా ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ మీరు దయచేసి వేర్లంకి లాంటి క్రూరుని మాత్రం వదలదు సార్ అతనికి కేఈ ప్రభాకర్ గారు అంటే చాలా ఉంది 
వేలంకి ఆస్తుల్ని అన్ని జప్తు చేసి ఏసీబీ దర్యాప్తు చేయించి అన్నింటినీ కబడ్డీ అసోసియేషన్కి పంచాలని నా చివరి కోరిక సార్ అలాగే అతను అతను మామూలుగా చాలామంది క్రీడాకారులు కూడా చనిపోయారు అతనితో పాటు కారులో ట్రావెల్ చేస్తూ ప్రియదర్శిని అనే అమ్మాయి చనిపోయింది అలాగే ఎలా చని అందరూ బతికారో ఆమె ఒక టైం ఎలా చనిపోయింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే చెప్తారు సార్ అలాగే అతను గుంతకల్లో దొంగతనం చేస్తూ రెడ్డి హ్యాండెడ్గా పట్టుబడి శిక్షకు గురై ఉద్యోగం కూడా పోతే అతను ఇప్పుడు 